আমার চ্যানেল কুকিং স্টুডিওর আরেকটি পর্ব দেখার জন্য আমি উম্মি সকল ভিউয়ার্স এন্ড সাবস্ক্রাইবারদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে পিঠাগুলির আরেকটা পর্ব দেখাবো সেটা হচ্ছে ভাপা পিঠা অনেকের ধারণা ভাপা পিঠা অনেক টাফ ঘরে পসিবল না পাতিল লাগবে আলাদা কত কি বাট একদমই না জাস্ট কিছু টেকনিক ফলো করলে আপনিও খুব ইজি ওয়েতে ভাপা পিঠা ঘরে বানাতে পারবেন এর জন্য আমি যা যা নিয়েছি দুই কাপ চালের গুঁড়ো নিয়েছি আমারটা কেনা চালের গুঁড়ো আপনারা ঘরেও করে নিতে পারেন আর এখানে হাফ কাপ ওয়ার্ম মিল্ক নিয়েছি আপনি চাইলে পানি নিয়েও করতে পারেন এখানে গুড় নিয়েছি গ্রেড করা যে খেজুরের গুড় চাকচাক থাকে সেই গুড়টাকে আমি জাস্ট গ্রেড করে নিয়েছি এখানে আছে হাফ কাপের মতো নারকেল শ্রেডেড আছে হাফ কাপের মতো আর ওয়ান টি স্পুন সল্ট লাগবে প্রথমে আমি ওয়ান টি স্পুন সল্ট চালের গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে নিব হাত দিয়ে একটু এরকম করে মিশিয়ে নিলে চারদিকে সমানভাবে লবণটা লেগে যাবে এরপরে আপনি দুধ অথবা পানি যেটাই নেন না কেন একবারে হাফ কাপ ঢেলে দিবেন না জাস্ট একটু একটু করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ঢালবেন আর আমি ওয়ার্ম আর দুধটা হালকা ওয়ার্ম থাকবে গরম না হ্যাঁ যেটা আপনার আঙ্গুলে সহ্য হবে সেরকম ওয়ার্ম থাকবে একটু একটু করে মিশিয়ে যাব অ্যান্ড কোন পর্যায়ে মেশানো থামতে হবে আমি সেটা দেখিয়ে দিব আমার গুড়িটা হয়ে গেছে গুড়িটা হয়েছে সেটা বুঝবেন কিভাবে জাস্ট একটু গুড়ি হাতে নিয়ে এরকম মুট করে যদি ছেড়ে দেন আর এটা ভেঙে না যায় একটা বলের মতো হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন গুড়িটা রেডি এবার প্রায় থার্টি মিনিটসের জন্য আমি গুড়িটাকে রেস্ট দিব তারপরে চালনি দিয়ে চেলে নিব এবার আরেকটা বোল নেবেন আর একটা চালনি দিবেন চালনিতে অল্প একটু গুঁড়া ঢেলে চেলে নিতে হবে হাত দিয়ে এরকম এরকম করে সম্পূর্ণ গুঁড়াটা চেলে নিতে হবে চালা হয়ে গেছে আর এরকম অবশিষ্ট কিছু থাকলে সেটা ফেলে দিতে হবে মানে কি ভাবা পিঠা মানে হচ্ছে ভাপে পিঠা তৈরি করা রায় সো আপনি যে কোনো উপায়ে স্টিম দিতে পারেন আপনার কাছে যদি পাতিল না থাকে ভাপা পিঠার তাহলে কিভাবে বানাবেন সেভাবে বানাবেন যেভাবে এখন আমি দেখাচ্ছি এরকম একটা পাতিল নেবেন আপনারা চাইলে এই যে মুখ পাতিলের যে পাতিলগুলোয় মুখ আটকানো যাবে সেই টাইপের কিছুতে জাস্ট ফয়েল পেপার বিছিয়ে কাটা চামচ দিয়ে দু একটা গর্ত করে দিলেও যে নিচে থেকে পানি রাখার কারণে স্টিম হবে উপরে পিঠা রাখলে সেই স্টিমেও পিঠা হয়ে যাবে অথবা আমার মতো এরকম রাইস কুকারের পাত্রটাও নিতে পারেন আমি এটার মধ্যে পানি নিয়েছি এটাকে আমি গরম করব তারপরে এই যে রাইস কুকারের সাথে স্টিমার দেয় ভেজিটেবল স্টিম করার জন্য আমি সব কিছু এটাতেই স্টিম করি অ্যান্ড আমি পিঠাও এটাতেই বানাই এরকম করে উপরে রাখবো এর উপরে পিঠা দেব এর উপরে আমি ঢাকনা দিয়ে দিব এরকম একটা ছোট বাটি নিব যেটার মধ্যে আমরা পিঠা বানাবো এর মধ্যে চালের গুঁড়াটাকে বিছিয়ে দিব বিছিয়ে দিয়ে মাঝে একটু গর্ত করে নিব এই গর্তের মধ্যে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো নারকেল আর দিয়ে দিব গুড় আর একটু গুড় দিচ্ছি আপনি ঘরে বানালে যত খুশি ভেতরে নারকেল আর গুড় দিতে পারেন এবার উপরে আর একটু গুঁড়া ছিটিয়ে দিব ছিটিয়ে দিয়ে জাস্ট হাত দিয়ে ওকো এক্সট্রা টুকু সরিয়ে একটু চেপে দিব হালকা হাতে খুব জোরে না হালকা হাতে চেপে দিতে হবে এখন একটা ভেজা কাপড় যে কোনো সুতির ভেজা কাপড় আপনারা চাইলে চিজ ক্লথও নিতে পারেন কাপড় দিয়ে মোড়টাকে এরকম কভার করে নিব কভার করে এখন এই পিঠা সহ বাটিটা উল্টে দিব উল্টে কাপড়টাকে একটু খুলে জাস্ট একটা দুইটা টোকা দিব এই খুব আস্তে করে উঠিয়ে নেব এই যে এবার এই পিঠাটাকে আমি 
ঢেকে দিব প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো লাগবে কাপড় দিয়ে ঢেকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব ঢেকে চার পাঁচ মিনিট পরে আমরা চেক করব যে পিঠা হয়েছে কি না প্রায় চার মিনিট হয়ে গেছে এবার পিঠাটা আমি চেক করব যে ঢাকনাটা সরিয়ে একটু হালকা হাতে কাপড়টা সরাবেন খুব সাবধানে আবার গরম ভাব না লাগে পিঠাটা হয়ে গেছে হয়েছে কিভাবে বুঝবেন পিঠার কালারটা একটু ভেজা ভেজা আর একটু চেঞ্জ হয়ে যায় আপনারা দেখলেই বুঝবেন নর্মালি স্টিমার হোক বা ভাবা পিঠার পাতিল হোক যেটাই হোক না কেন পিঠা হতে চার থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি কখনোই লাগবে না তিন মিনিটই যথেষ্ট বাট তারপরেও চুলার আঁচ তাপ সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে চার থেকে পাঁচ মিনিট এনাফ এবার চারপাশ থেকে কাপড়টাকে এরকম ধরে পিঠাটাকে আমি তুলে নেব আমার হাতটা আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিয়েছি চেষ্টা একটা বাটিতে একটু পানি রাখলেই হয় কারণ এটা অনেক গরম থাকে আর গরম থাকা অবস্থায় কাপড় থেকে সরিয়ে নিতে হবে না হয় কাপড়ে লেগে যাবে এরকম করে একে একে ভাপা পিঠাগুলো বানিয়ে নিতে হবে গরম গরম ভাপা পিঠা আমি জাস্ট একটু ডেকোরেট করেছি আর মিডল থেকে কেটে দিয়েছি আপনাদের দেখার সুবিধার্থে ভেতরে দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে গুড় নারকেলে ভরা পুড়ে আপনারা করে দেখেন খুবই ইজি আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে কমেন্টসে জানান আমি অ্যান্সার দেব থ্যাংক ইউ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আর সবাই ভালো থাকবেন